Cette vidéo est sponsorisée par Filmo. Filmo est une plateforme de vidéos à la demande sur abonnement, avec 1000 films dans son catalogue et entre 60 et 80 nouveautés par mois. Films de patrimoine, cinéma bis, œuvres inédites, succès populaires, cinéma d'auteur, la plateforme offre une sélection diverse et variée de films regroupés dans des rétrospectives, ce qui devrait a priori vous laisser l'embarras du choix. Vous pourrez d'ailleurs y retrouver ma carte blanche que j'ai concoctée avec dedans, entre autres, le film british anti-autoritariste Esprit 68, IF, du Costa Gavras, un polar à l'italiana bien des années de plomb, du cinéma néo-réaliste, le film 120 battements par minute consacré aux luttes d'Act Up, des documentaires axés cinéma et politique, et bien d'autres choses encore. Avec le code CINEPOL 2023, valable jusqu'au 31 janvier 2023, vous pourrez bénéficier d'un mois gratuit. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à jeter un œil à la barre d'informations ci-dessous. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du terme de male gaze Désignant dans l'usage commun le regard masculin dans la culture visuelle, ce concept a connu un regain d'intérêt et de popularité à l'ère post-MeToo. En France notamment, où il a fait l'objet d'articles, de vidéos ou encore de podcasts. Le concept s'est depuis galvaudé, décontextualisé du texte d'origine dont il est issu. Ce texte, il s'agit de l'article de Laura Malvi, publié en 1975, Visual Pleasure and Narrative Cinema, qui est l'un des textes fondateurs de la théorie féministe du cinéma, encore méconnue du grand public en France. Pourtant, celle-ci, loin de se réduire au concept de male gaze, est riche, dense, foisonnante et a largement contribué à renouveler la théorie cinématographique. À la fin des années 60, une deuxième vague féministe déferle sur le monde occidental. Un champ se joint à ce renouveau de la lutte féministe, celui de la théorie du cinéma. Ainsi, en 1972, paraît aux États-Unis Women and Film, la première revue féministe de cinéma, comme l'annonce sans filtre l'éditorial du premier numéro. Les femmes de cette revue, dans le cadre du mouvement des femmes, sont conscientes de l'oppression politique, psychologique, sociale et économique des femmes. La lutte commence sur tous les fronts et nous menons le combat sur l'image des femmes dans les films et les rôles des femmes dans l'industrie cinématographique, sur les manières dont nous sommes exploités et les moyens de transformer les attitudes méprisantes et immorales de la classe dirigeante et de celle qu'est homme envers les femmes et les autres peuples opprimés. Ce projet s'inscrit dans le siège et travaux de féministes, à l'instar de Betty Friedan, 
Kate Millett ou encore German Greer, qui déjà auparavant s'était interrogé sur les représentations des femmes, notamment celles véhiculées par la presse féminine et la publicité. Elles avaient préparé le terrain. En réponse à cet éditorial en forme d'appel, des femmes emboîtent le pas. Dès l'année suivante, Marjorie Rosen, Molly Eskel et John Mellon questionnent dans leurs ouvrages respectifs les images de femmes au cinéma. La théorie féministe du cinéma connaît ses premiers balbutiements. Emblématique de ce qui a été par la suite labellisé sous le terme de « reflection theory » ou encore « d'images of women approach », ces études appréhendent des films comme des reflets de la réalité sociale patriarcale. Molly Askell écrit « Les films sont l'une des lunettes les plus claires et les plus accessibles pour regarder dans le passé, étant à la fois des artefacts culturels et des miroirs. Il en découle donc pour ces autrices des images déformées des femmes. Par exemple, la vamp, la femme enfant, la mère sacrificielle, la femme fatale, ou encore la sexquitaine. Des images bien éloignées de ce que sont réellement les femmes. Néanmoins, en dépit de certaines qualités comme le chapitre du livre de Molly Askell qui réhabilite les women's films, ces films centrés sur des femmes et destinés au public féminin, ces études finissent par faire l'objet de critiques. Jeannette McCabe explique. Ces autrices, tout en reconnaissant la capacité de l'image cinématographique à naturaliser ce qui n'est qu'une projection de l'idéologie patriarcale, ont été considérées par d'autres féministes comme ne fournissant pas de cadre théorique adéquat pour déconstruire la complexité de leurs propos. C'est du côté du Royaume-Uni que la théorie féministe du cinéma prend un autre tournant. Dès 1971, la revue universitaire d'études cinématographiques et télévisuelles Screen entreprend d'adopter une approche plus théorique du cinéma en s'appuyant sur de nouvelles théories produites en France qu'elle fait alors connaître outre-manche. Elle se situe ainsi dans le prolongement du travail entamé par des revues françaises telles que Cinétique ou encore les Cahiers du cinéma après mai 68. À leur tour, des femmes s'approprient ces théories et ce d'un point de vue féministe. C'est le cas de Claire Johnston avec son article « Women's Cinema à Scunter Cinema » publié en 1973, pour qui la femme en tant que femme au cinéma est largement absente. Dans le cinéma hollywoodien dominant, la femme, selon elle, n'est pas un sujet, mais est construite comme un signe, ou plus exactement, comme un mythe au sens barthésien du terme. Pour Roland Barthes, le mythe est un système sémiologique second qui préexiste à un premier système. Par exemple, dans cette couverture de Paris Match, écrit-il, il y a un signifiant. Un soldat noir fait le salut militaire français. Il y a un signifié, c'est ici un mélange intentionnel de francité et de militarité. Signifiant et signifié construisent une signification qui est celle-ci selon Barthes. La France est un grand empire que tous ses fils, sans distinction de couleur, servent. La photographie véhicule donc un mythe colonial. Pour Claire Johnston, un film doit donc se comprendre non pas comme un reflet de la réalité sociale, mais comme un système de signes véhiculant des mythes qui naturalisent et légitiment l'idéologie bourgeoise et patriarcale. Dans une perspective féministe, il s'agit de saisir comment le signe « femme » opère au sein du texte cinématographique et par là de revisibiliser le travail de l'idéologie. Ainsi, les films constituent pour Johnston la femme comme un autre qui véhicule des fantasmes et des désirs masculins. C'est pourquoi, selon elle, l'image de la femme au cinéma est avant tout la célébration de sa non-existence. Like 
Deux ans après l'article de Claire Johnston, en 1975, Screen fait paraître l'article le plus fameux de la théorie féministe du cinéma, Visual Pleasure, un narrative cinéma, dans lequel son autrice, la théoricienne et cinéaste Laura Mulvey, s'éloigne de l'analyse textuelle pour se pencher davantage sur les questions d'identification et de plaisir visuel. Usant de la psychanalyse comme d'une arme politique, Laura Mulvey sonde avec ce texte l'inconscient patriarcal qui structure, selon elle, la forme du film de cinéma. Pour elle, le cinéma en tant qu'appareil construit le spectateur comme masculin et offre des plaisirs qui ne s'adressent qu'à lui, notamment ceux du stade du miroir, décrit par Jacques Lacan. Dans le stade du miroir, l'enfant jubile de voir que dans le miroir, l'image de son unité corporelle est plus complète et plus parfaite que ce qu'il expérimente de son propre corps. Pour Malvi, le cinéma reproduirait ce stade en fournissant au spectateur l'image d'un héros auquel s'identifier. En corollaire, les femmes ne sont donc pas des sujets, mais des objets du regard masculin, du male gaze, érotisés voire fragmentés. Par ailleurs, selon Malvi, les textes cinématographiques se structurent selon une division sexuelle entre d'un côté l'homme, sujet actif qui contrôle le récit et auquel le spectateur s'identifie, et de l'autre la femme, objet passif qui interrompt le récit pour servir un spectacle d'ordre érotique destiné au regard masculin du personnage et par extension à celui du spectateur masculin. Caméra, personnage, spectateur, trois regards s'alignent donc et cet alignement procure au spectateur masculin un sentiment de toute puissance. Mais si la femme est regardée, elle menace toujours de rappeler ce qui en psychanalyse est appelé l'angoisse de castration. L'inconscient masculin peut alors emprunter deux voies. Premièrement, celle de la scopophilie fétichiste. Pour nier l'angoisse, la femme peut être fétichisée de sorte à être rendue plus rassurante. Deuxièmement, la voie du voyeurisme sadique. Pour compenser l'angoisse, la femme est investiguée comme pour percer son mystère, puis devient un objet coupable qu'il faut dénigrer, punir ou sauver. Dans leurs textes respectifs, Claire Johnston et Laura Mulvey appellent toutes deux à un contre-cinéma. Johnston affirme qu'il faut créer de nouvelles significations en dérangeant la texture du cinéma bourgeois et masculin dans le texte même du film. Avant d'évoquer comme exemple les films d'Ida Lupino ou de Dorothy Arzner, qui ont su, selon elle, créer des moments de résistance critique de l'idéologie dominante au sein même du système hollywoodien. I know you want me to tear my clothes off so as you can look your 50 cents worth. 50 cents for the privilege of staring at a girl the way your wives won't let you. What do you suppose we think of you up here? With your silly smirks, your mothers would be ashamed of. And we know it's the thing of the moment for the dress suits to come and laugh at us too. We'd laugh right back at the lot of you only were paid to let you sit there and roll your eyes and make your screamingly clever remarks. What's it for? So as you can go home when the show's over and strut before your wives and sweethearts and play at being the stronger sex for a minute? Malvi, quant à elle, est encore plus radicale. Elle appelle à détruire les plaisirs visuels qu'offre le cinéma dominant et à concevoir un nouveau langage du désir. Mission qu'elle se donne alors en tant que cinéaste.
Mais là-dedans, où est la spectatrice À sa publication, le texte de Laura Mulvey soulève de nombreuses critiques qui pointent son incapacité à théoriser la spectatrice de cinéma. Son texte devient alors le point de départ de multiples travaux sur le sujet. Mais peu à peu, la théorie féministe du cinéma se dirige vers une autre approche, celle des cultural studies. Institutionnalisée en 1964 au Royaume-Uni avec la création du Center for Contemporary Cultural Studies, puis introduite aux États-Unis la décennie suivante, ce champ de recherche interdisciplinaire consiste en une approche de la culture des groupes sociaux, ou pour reprendre les termes d'Armand Matelard et Éric Neveu, la question centrale est de comprendre en quoi la culture d'un groupe, et d'abord celle des classes populaires, fonctionne comme contestation de l'ordre social, ou à l'inverse, comme mode d'adhésion au rapport de pouvoir. En 1980, les chercheurs Stuart Hall et David Morley remettent en question le modèle du spectateur construit par le texte tel qu'il a été conceptualisé dans la théorie sémiologique et psychanalytique du cinéma. Selon eux, cette approche ne tient pas compte du contexte socio-historique qui pourtant, s'il est pris en compte, permet de révéler des relations texte-spectateur bien plus complexes. À leur tour, des féministes s'intéressent à ces travaux qui les amènent à explorer la relation texte-spectatrice, notamment par le biais d'études tournées sur les plaisirs et la consommation d'objets délaissés, comme le soap opéra ou le mélodrame. En 1988, Christine Gledil publie « Pleasurable Negotiations », article dans lequel la chercheuse pointe en introduction les limites de la théorie féministe psychanalytique du cinéma mais surtout sa vision dépréciative de la spectatrice qui suggère que celle-ci adopterait des positions de visionnage colonisées, aliénées et masochistes. Christine Gladil fait de la négociation le cœur de son texte. Selon elle, la culture est un terrain fait de négociations constantes, c'est-à-dire d'un processus continu d'échanges culturels qui se produit sur plusieurs terrains, institutions, textes et publics. Le sens d'un texte n'est pas, dit-elle, imposé ni absorbé passivement, mais résulte d'une lutte ou d'une négociation entre des cadres de référence, de motivation et d'expérience concurrents, ce qui l'amène à affirmer que le travail de l'idéologie est beaucoup plus fluide. Loin d'être monolithique, l'idéologie est donc un terrain de lutte perpétuelle, sans cesse soumis à une renégociation continue. Elle ajoute enfin que si la femme est un signe dans les textes cinématographiques, sa signification, elle, n'est pas fixe. Il devient le terrain d'une lutte entre différents groupes sociaux. Elle écrit « À cet égard, la figure de la femme, le regard de la caméra, les gestes et les signes de l'interaction humaine ne sont pas donnés une fois pour toutes à une idéologie particulière, inconsciente ou non. Ce sont des signes culturels et donc des lieux de lutte. Lutte entre les voix masculines et féminines, entre les voix de classe, les voix ethniques, etc. Dans ce sillage, d'autres théoriciennes tentent d'explorer la manière dont des groupes bien spécifiques de spectatrices interagissent avec le texte cinématographique. Dans A Queer Feeling When I Look At You, Hollywood Stars and Lesbian Spectatorship in the 1930s, Andrea Weiss s'intéresse à la manière dont les spectatrices lesbiennes des années 30 se sont appropriées certaines images ambiguës de la féminité, notamment celles de Marlène Dietrich, Greta Garbo ou encore Katharine Hepburn. Elle explique que cette même ambiguïté était alimentée à l'époque par des rumeurs sur l'orientation bisexuelle ou lesbienne de ces mêmes stars. Devant ces images, les spectatrices lesbiennes s'engageaient alors dans une négociation entre leur fantasme personnel, l'ambiguïté même de ces images de féminité et les rumeurs d'alors. Ce processus leur permettait d'extraire une lecture lesbienne de certains textes cinématographiques 
et donc d'en tirer du plaisir. Autre exemple avec The Oppositional Gaze, Black Female Spectators, article dans lequel Bell Hooks se penche sur les spectatrices noires qui ont selon elle développé des stratégies particulières de visionnage. S'inspirant notamment des travaux de Michel Foucault, Bell Hooks explique que ces stratégies résultent d'une histoire bien spécifique. Celle de l'esclavage. Durant cette période, les esclaves noirs n'avaient en effet pas de droit de regard. Les propriétaires blancs punissaient les esclaves noirs qui les regardaient. En contrepartie, cette répression a produit, selon Bell Hooks, une envie de regarder, un regard d'opposition qui permet de résister aux structures de domination. Parce qu'elles vivent une oppression à la fois raciale et sexiste, les femmes noires ont donc davantage tendance à développer ce regard critique. Au cinéma, celles-ci tirent donc du plaisir en adoptant un regard d'opposition, qui leur permet d'interroger des textes cinématographiques, voire plus, comme le souligne Bell Hooks. Nous faisons plus que résister. Nous créons des textes alternatifs qui ne sont pas uniquement des réactions. En tant que spectatrices critiques, les femmes noires participent à un large éventail de relations de regard, contestent, résistent, révisent, interrogent et inventent à de multiples niveaux. Dans un autre article, la chercheuse Jacqueline Bobo étudie la réception du film La couleur pourpre auprès des spectatrices noires. À sa sortie, ce film de Steven Spielberg est fortement critiqué, notamment par des hommes noirs, en raison de stéréotypes racistes. Le journaliste Tony Brown va jusqu'à considérer qu'il s'agit alors de la description la plus raciste des Noirs depuis naissance d'une nation. Malgré ces stéréotypes, le groupe marginalisé des spectatrices noires a su construire, selon Jacqueline Bobo, ses propres significations du film. Elle explique que celles-ci ont apporté dans l'acte de visionnage du film leur expérience de vie ainsi qu'une conscience des représentations dégradantes des femmes noires. Mais elle ajoute que leur lecture du film a également été façonnée par leur connaissance d'une littérature alors émergente qui s'intéressait à la vie individuelle et à l'histoire collective des femmes africaines-américaines. Ainsi, les spectatrices noires se sont appropriées la couleur pourpre. Elles en ont filtré les images racistes pour construire un texte alternatif afin de donner un sens nouveau à leur vie de femme noire. Cette communauté de conscience aiguë est en train de créer de nouvelles images de soi et de constituer une force de changement. Mais si ces théoriciennes parlent des spectatrices noires, c'est parce que depuis quelques années déjà, des féministes expriment d'autres insatisfactions à l'égard de la théorie féministe psychanalytique du cinéma, en plus de celle émanant des cultural studies. En 1986, dans White Privilege and Looking Relations, Race and Gender in Feminist Film Theory, Jane Gaines confronte l'approche psychanalytique à ses propres limites, parce qu'elle ne pense qu'en termes d'opposition femme-homme et enferme donc les modes d'analyse celle-ci ne permet pas d'assimiler d'autres catégories dans ses paradigmes et par conséquent de penser la différence raciale. Pour appréhender les images de femmes noires, Jane Gaines appelle donc à dépasser la tendance universaliste de la théorie féministe psychanalytique du cinéma et à adopter un regard plus matérialiste, comme l'ont préconisé avant elle des féministes noires. Car dans l'histoire et l'expérience des femmes non blanches, la race est un déterminant autant, voire plus structurant que le genre. Pour combler cet angle mort, la théorie féministe du cinéma se dirige donc vers la théorie féministe africaine-américaine et les études postcoloniales en parallèle des cultural studies. Des féministes s'impliquent alors dans différents objets d'études, tels que les images des femmes non blanches, 
les œuvres des réalisatrices africaines-américaines ou post-coloniales. So some men went as far as affirming that poems signed under her name might not be hers. They might, of course, be written by a man. Who was then, we may ask, this feminine man whose womanness was violently attacked and trashed by male poets of the time and who wrote feminist poetry on free love, on single mothers, on labia minora and labia majora desire, who attacked polygamy and double standards of morality, who ridiculized male authority and religiosity, and who challenged all the norms of Confucian patriarchy. Ainsi que l'interaction des femmes non blanches avec les textes cinématographiques, comme cela a été précédemment évoqué avec les exemples de Belloux et de Jacqueline Bobo. À titre d'exemple, il sera question ici de Gender and Culture of Empire, Toward the Feminist Ethnography of the Cinema, article qui lie en théorie féministe et études postcoloniales, permet notamment de nuancer l'assertion de Laura Mulvey, selon laquelle la femme au cinéma serait toujours l'objet du regard masculin. Dans cet article, Ella Chouette rappelle que les débuts du cinéma coïncident avec l'apogée de l'impérialisme entre la fin du 19e siècle et la Première Guerre mondiale et qu'il a ainsi, dit-elle, hérité du discours colonial et l'a disséminé tout au long de son histoire, jusque dans des films plus récents. L'imaginaire colonial, explique-t-elle, a métaphorisé les terres colonisées comme une femme à explorer, à posséder et à sauver. Mais dans le même temps, cet imaginaire a également produit des récits plus concrets de sauvetage dans lesquels une femme blanche ou non blanche est kidnappée par un arabe ou un noir, puis sauvée par un héros blanc. Fabriquant le rôle du libérateur blanc occidental, ces récits justifient la domination coloniale. Mais à l'intérieur de ces récits, la femme blanche occidentale constitue à la fois, selon choix, l'altérité et l'identité. Elle existe en effet dans une relation de subordination par rapport à l'homme blanc occidental et de domination par rapport aux colonisés. En l'absence de l'homme blanc occidental, c'est elle qui se fait le vecteur d'un regard actif colonial et qui ainsi devient le centre civilisateur du film. Mais Ella Chouat explique que des contradictions, des tensions, se forment à l'intérieur des hiérarchies nationales, raciales et sexuelles et viennent ainsi complexifier le rapport de la femme blanche occidentale à l'homme colonisé. Pour illustrer son propos, elle revient notamment sur le Tchèque, film sorti en 1921, dans lequel le discours antiféministe s'articule à celui du colonialisme en réaction au combat féministe du début du XXe siècle. Dans ce film, une femme britannique indépendante se fait dans un premier temps le vecteur d'un regard colonial lorsqu'elle transgresse déguisée en femme arabe l'espace masculin des colonisés. Plus tard, cette même femme outrepasse l'avertissement des hommes blancs occidentaux et part s'aventurer dans le désert où elle est enlevée par un tchèque arabe, Ahmed Ben Hassan. À partir de là, le rapport de pouvoir s'inverse et des contradictions se dessinent. La femme britannique devient en effet la subordonnée du tchèque et donc l'objet du regard masculin véhiculé ici par l'homme colonisé. Dans la suite du film, elle est enlevée par un autre tchèque arabe, puis sauvée par Ahmed Ben Hassan, qui se révèle être en fait un Européen qu'elle choisit d'épouser. Les contradictions et ambivalences qui émaillent le tchèque réaffirment et consolident un ordre à la fois colonial, racial et sexuel. Comme l'explique Ella Choat, Le fantasme du sauvetage peut se comprendre comme une allégorie au cours de laquelle on sauve l'Orient de son instinct libidinal destructeur, mais aussi comme un Bildungsroman, un roman d'apprentissage, didactique, adressé aux femmes blanches. 
destiné à perpétuer par contraste le mythe de l'égalité sexuelle à l'Ouest. Quant aux femmes colonisées du Tchèque, montrées comme libidinales, elles servent avant tout à construire en miroir l'image idéale de la femme blanche chaste. Toujours pour répondre aux limites de la théorie féministe psychanalytique du cinéma, à la fin des années 80, des féministes revisitent la psychanalyse, par exemple des écrits de Freud, comme un enfant est battu, pour repenser la subjectivité et les processus inconscients impliqués dans le spectatoriat. Dans cette entreprise, il s'agit de dépasser la dichotomie rigide de Laura Malvi entre masculin et féminin, actif et passif, et de montrer que l'identification lors d'un film est marquée par la fluidité. Cette revisite a été à la source de quelques-uns des textes les plus connus de la théorie féministe du cinéma. Dans « Horror and the Monstrous Feminine, an imaginary abjection » et plus tard dans « The Monstrous Feminine », Barbara Creed montre comment le cinéma d'horreur construit le féminin comme monstrueux et véhicule ainsi des peurs masculines. Construit en relation avec les capacités reproductives et maternelles, ce monstrueux féminin produit de l'abject qui vient briser les stratégies d'identification. Chez le spectateur masculin, le plaisir de regarder se transforme alors en douleur. Dans Her Body, Himself, Gender in the Slasher Film, et plus tard dans Men, Women and Chains House, Carol G. Clover questionne l'identification à la Final Girl, la dernière survivante, dans le slasher. Pour elle, les personnages emblématiques du slasher, le tueur et la Final Girl, sont caractérisés par une ambiguïté de genre. Avec son déficit de masculinité, le tueur est féminisé, quand la Final Girl, elle, est masculinisée, notamment par l'appropriation phallique d'une arme. Cette ambiguïté permet au spectateur masculin, selon Clover, de s'identifier progressivement à la Final Girl. Dans la continuité de Carol G. Clover et de Barbara Creed, Linda Williams se penche dans Film Bodies, Gender, Genre and Excess sur le mélodrame, l'horreur et le porno. Des genres qu'elle qualifie de corporels parce qu'ils se caractérisent par un excès émotionnel, douleur, plaisir, peur, qui s'inscrit dans le corps féminin. Par la représentation d'un corps féminin sexuellement saturé, ces genres offrent par effet de mimétisme la possibilité d'accéder à des sensations corporelles fortes ainsi que des positions identificatoires fluides entre sadisme et masochisme à partir desquelles aussi bien la spectatrice que le spectateur peuvent tirer du plaisir. Par ailleurs, la théorie féministe psychanalytique du cinéma se heurte également, à partir des années 90, aux critiques des féministes lesbiennes. Structurées par des normes binaires hétérosexistes, les modèles psychanalytiques existants tendent en effet à pathologiser le désir lesbien. Si des théoriciennes font le choix de rejeter la psychanalyse, à l'instar par exemple d'Andrea Weiss, avec son étude sur les spectatrices lesbiennes des années 30 vues précédemment, d'autres se l'approprient en la croisant avec la théorie queer, ainsi que les études LGBT, et ce dans l'objectif de combler les lacunes de ces modèles. Théorisation du désir lesbien par Teresa Delorotis, relecture des films de Dorothy Arzner au prisme de son lesbianisme par Judith Main, étude des formes de désir et d'identification dans les films à composantes homoérotiques par Jackie Stacy. Ces théories permettent d'ouvrir de nouvelles perspectives à la compréhension des processus complexes qui se joue dans la subjectivité féminine. C'est ici que s'arrête cette petite histoire de la théorie féministe du cinéma. Une histoire incomplète, car trop foisonnante pour être contenue dans une vidéo. Une histoire incomplète, car tout simplement, celle-ci continue de s'écrire. L'intérêt était ici au moins de donner une idée de ce qu'est la théorie féministe du cinéma, mais aussi à la manière de Jeannette McCabe ou de Suzy Thornham, dont les travaux ont servi de base à cette vidéo, de l'historiciser et de rendre compte de la formation de ce discours dans le temps. Mais il reste une question en suspens. 
Qu'en est-il de la France Dans l'éditorial du numéro 67 de la revue Cinémaction, 20 ans de théorie féministe sur le cinéma, Monique Martineau faisait le constat suivant. Alors que la France a largement colonisé divers pays anglo-saxons avec ses théories sur le cinéma, politique des auteurs et sémiologie notamment, elle ne leur a rien envoyé en matière de critique de cinéma féministe. C'était en 1993. Qu'en est-il désormais Geneviève Cellier, une des pionnières des études féministes en France, autrice de la drôle de guerre des sexes du cinéma français et de la nouvelle vague Un cinéma au masculin singulier, a plusieurs fois fait le bilan contrasté des études de genre sur le cinéma en France. D'un côté, l'université, les institutions et la critique résistent. Euh, la vision française euh, de la culture et euh, qui continue à être une vision extrêmement traditionnelle, élitiste, euh, euh, masculine, euh, discriminante, euh, est fondamentalement contradictoire avec les études de genre. Puisque la vision de la culture en France, c'est vision, une vision romantique de l'auteur, qui se place au-dessus des déterminations sociales, qu'elles soient de, de classe, de genre, de race, etc. Mais de l'autre, il existe depuis les années 2010 un intérêt croissant pour les approches féministes, autant à l'université qu'en dehors, intérêt qui semble s'être davantage creusé au lendemain de MeToo, avec l'émergence, notamment sur Internet, d'une critique féministe qui vient mettre un caillou dans la chaussure. Mmh. 